எல்லாருக்கும் வணக்கம் டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் ஷாருக் கான் அனுஷ்கா ஷர்மா நடித்து ஆதித்யா சோப்ரா எழுதி இயக்கி வெளிவந்த படம் தான் இந்த ரப்னே பனதி ஜோடி இந்த படம் வெளிவந்து பெரிய ஹிட் ஆச்சு நீங்களும் நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க அப்படி பார்க்காத சில பேருக்காக இந்த படத்தோட கதையை ரொம்ப ஷார்ட்டாக சொல்கிறேன் ஒரு எதிர்பாராத சூழ்நிலையில் ஷாருக் கான் அனுஷ்கா ஷர்மாவை சடனாக கல்யாணம் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடுது இந்த சடன் கல்யாணத்தால் அனுஷ்கா ஷர்மா நான் நார்மலாக இருக்க கொஞ்சம் நாள் ஆகும் அப்படிங்கிற சொல்லி இவங்க லைஃப் போய்கிட்டு இருக்கு ஒரு டான்ஸ் காம்படிஷன் ஒன்று அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க அந்த டான்ஸ் காம்படிஷனில் பங்கு பெற ஆசைப்படுறாங்க நம்ம ஹீரோயின் அனுஷ்கா ஷர்மா அந்த ஆசையை ஹஸ்பண்ட் ஷாருக் கான் கிட்ட சொல்கிறாங்க ஷாருக் கானும் ஓகே அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு இப்போ ஷாருக் கான் என்ன பிளான் பண்ணுறாருன்னா அந்த டான்ஸ் காம்படிஷனில் தானும் கலந்துக்க ஆசைப்படுறாரு ஆனால் ஹஸ்பண்டாக இல்லாமல் வேற ஒரு ஆளாக தன்னை காட்டிக்க விரும்புகிறாரு ஏன்னா ஹஸ்பண்ட் ஷாருக் கானால் ஒய்ஃப் மேலே தான் வச்சுருக்கிற லவ்வை கூட வெளிப்படுத்த தெரில ஸோ ஒய்ஃப் கூட ஃப்ரீயாக பேசவும் பழகவும் இது ஒரு வாய்ப்பாக யூஸ் பண்ணிக்கலான்ட்டு இன்னொரு ஆளாக தன்னை காட்டிக்க விரும்புகிறாரு தன்னோட ஃப்ரெண்டோட உதவியால் ஒரு அல்ட்ரா மாடனாக அந்த டான்ஸ் கிளாஸில் ஜாயின் பண்ணுறாரு எதிர்பார்த்த மாதிரி தன்னோட ஒய்ஃபே தனக்கு பேராக வந்துடுறாங்க டான்ஸில் ஒய்ஃப் கூட அவர் நினச்ச மாதிரி ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியாக நல்லா பேசி பழகிறாரு இப்படி போய்கிட்டு இருக்கிறப்போ இந்த அல்ட்ரா மாடனாக இருக்கிற ஷாருக் கான் எனக்கு உன்னை பிடிச்சிருக்குன்னு அனுஷ்கா ஷர்மா கிட்ட சொல்லிடுறாங்க அனுஷ்கா ஷர்மா ஷாக் ஆகிட்டு நான் மேரேஜ் எங்கிட்ட நீ எப்படி இப்படி சொல்லலாங்கிற மாதிரி ஸ்டார்டிங்கில் சொன்னாலும் ஒரு கட்டத்தில் அனுஷ்கா ஷர்மாவுக்கும் இந்த அல்ட்ரா மாடனாக இருக்கிற ஷாருக் கானை தான் பிடிச்சிருக்கு இந்த விஷயத்த தன்னோட ஃப்ரெண்டுகிட்ட சொல்லி ஃபீல் பண்ணுறாரு நம்ம ஹஸ்பண்ட் ஷாருக் கான் அப்போது ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்கிறாரு ரெண்டு பேரும் ஒரே ஆள் தானே நீ ஏன் இதுக்கு ஃபீல் பண்ணுற ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்கிறாரு அப்போது ஷாருக் கான் ஃப்ரெண்டுகிட்ட சொல்கிறாரு இந்த ரெண்டு பேரும் ஒரே ஆள்னு நமக்கு தான் தெரியும் வேறு ஆள் நினச்சி தான் அவள் பழகிட்டுருக்கா அப்படின்னு சொல்கிறாரு இப்போது ஃபைனலாக ஹீரோயின் யாராக சூஸ் பண்ணாங்க மாடர்ன் ஷாருக் கானையா இல்லை ஹஸ்பண்டாக இருக்கிற ஃபார்மல் ஷாருக் கானையா அப்படிங்கிறது படத்தோட கிளைமேக்ஸ் இந்த படத்தை நம்ம தமிழில் ரீமேக் பண்ணால் யார் ஹீரோவாக நடித்தா நல்லா இருக்கும்னு நாங்கள் யோசித்தோம் ஆக்சுவலி இது ஒரு கமர்ஷியல் படம் இதில் பெருசாக லாஜிக் பார்க்க முடியாது ஒரே ஹீரோ டியூல் ரோல் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஹஸ்பண்ட் ரோல் ரொம்ப ஃபார்முலா ஷையாக காமாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு ரோல் அல்ட்ரா மாடர்ன் ரோலில் ரொம்ப ஜாலியாக ரொம்ப ஃபன்னியாக ஒரு மாடர்ன் கெட்டப்பில் இருக்கிற ஒரு ரோல் பட் வந்து ஹீரோயின் ரெண்டு பேரையும் தனித்தனியாக தான் பார்ப்பாங்க மீன்ஸ் வெவ்வேறு ஆளாக தான் பார்ப்பாங்க ஸோ இதில் நம்ம பெருசாக லாஜிக் பார்க்க கூடாது ஆக்டர் விஜய் இந்த படத்துக்கு பக்காவாக பொருந்துவார் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது ஒரு கமர்ஷியல் என்டர்டைன் படம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இது ஒரு டான்ஸ் சப்ஜெக்ட் படம் ஸோ டான்ஸ் சப்ஜெக்ட்டுக்கு விஜய் பக்காவாக மேட்ச் ஆவார் அது போக காமெடி சென்டிமெண்ட் இந்த மாதிரி கமர்ஷியல் எலமெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாமே அவர் கரெக்டாக இருப்பார் இந்த படத்துக்கு சரியான டேரக்டர் அமைஞ்சால் தான் இந்த படத்தோட ஒரிஜினல் ஃபில் அப்படியே நமக்கு கிடைக்கும் இல்லாட்டி இந்த படம் ரொம்ப சுமாராக கூட போக வாய்ப்பு இருக்குது இந்த பதிவோட நோக்கம் என்னென்னா ஒரு நல்ல படம் ரீமேக் ஆகணும் அப்படிங்கிறது தான் அப்படி ரீமேக் ஆகும் பொழுது இன்னொரு லாங்குவேஜ்லேயும் ஒரு நல்ல ரீச் கிடைக்கும் அதை பார்க்குற நமக்கும் ஒரு புது அனுபவமாக இருக்கும் ஒரு சில படங்களை ரீமேக்கே பண்ணிடக்கூடாது உதாரணத்துக்கு பிரேமம் சார்லி இந்த மாதிரி படங்களை ரீமேக் பண்ணிடக்கூடாது அப்படி பண்ணும் பட்சத்தில் ஒரு நல்ல டேரக்டர் தான் அந்த படத்தை ரீமேக் பண்ணணும் இல்லாட்டி அந்த படத்தோட ஒரிஜினாலிட்டி போகிறது இல்லாமல் அந்த படம் ஃப்ளாப் கூட ஆகலாம் அந்த மாதிரி இப்போது நிறைய படங்கள் ரீமேக் ஆகி ஃப்ளாப் ஆகிட்டு இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பெங்களூர் டேஸ் ஸோ கப்னே பிணந்தி ஜோடி தமிழில் ரீமேக் பண்ண ஆக்டர் விஜய் நடித்தா நல்லாயிருக்கும் எந்த டேரக்டர் டேரக்ட் பண்ணால் படம் நல்லாயிருக்கும் நல்லா வரும்னு நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் நன்றி